ஒரு ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர் நம்ம ஒரு வில்லேஜில் வந்து படிச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு சென்னை அதிகமாக பார்க்காத ஒருத்தம் தான் நான் ஐம்பது ரூபா தான் முதல் நாள் சம்பளம் அதுவே நாலு நாள் அப்படி சார்ந்துட்டு அஞ்சாவது நாள் தான் கொடுத்தாங்க ஓகே இவன் செலக்டட் அஸ்டன் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க விஷயம் கிடையாது சாதாரண பையன் தான் நான் அதனால் எனக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறதோ வாய்ப்பு கேட்குறது எனக்கு ஒரு பெரிய அது எனக்கு வந்து பழகிடுச்சு சினிமானா ட்ரை பண்ணோம் ஒரு ஃபேமில் இருப்போம் அங்கேருந்து மறுபடியும் கீழே இறங்குவோம் நம்ம போய் நின்ன இடத்துல நிறைய பேர் நம்மளை வந்து பார்த்து கை காட்டியிருப்பாங்க ஆட்டோகிராஃப் வாங்கியிருப்பாங்க அதே இடத்துல நம்ம நிற்கும்போது நம்மளை யாருனே தெரியாமல் போவோம் ஸோ இந்த லைஃப்பை நம்ம வந்து தாண்டுறதுக்குல ரொம்ப கஷ்டம் அது கையில் காசு இல்லாமல் இருக்கா ஆங்கராக இருக்கும்போது நல்லா காசு பார்த்தேன் ஆக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து தான் காசு பார்த்தேன் Welcome to our show Spotlight. இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் இருக்கிற கெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும்னா இவரை வந்து நீங்கள் டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் நீங்கள் இவரை படங்கள்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் இப்போ வந்து இவரே ஓனாக ஹீரோவாக கூட நடிச்சிட்டு இருக்காரு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் விஜே லிங்கேஷ் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கிறீங்களா சூப்பராக இருக்கேன் சூப்பர் நீங்கள் விட்ருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து மீடியா ஸ்டடீஸ் பண்ணலைன்னு எனக்கு தெரியும் உங்கள் எப்போ நீங்கள் வந்து மீடியாக்குள்ளே போகணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் யோசிச்சு நீங்கள் இப்போ டைவ் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் என்னென்னா நம்ம படிச்சுட்டு வந்ததுனால படிச்சுட்டு வந்ததுனால மீடியா தான் படிச்சுட்டு வந்துருப்பான்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதுவும் லோயலானா விஷ் மிஸ்காம் 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 நினைக்கிறது நான் வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் தான் படித்தேன் நான் லோயலாவில் லோயலா செலக்ட் பண்ணது காரணமே சினிமா தான் சினிமாக்குள்ளே போகிறதுக்காக தான் லோயலா காலேஜ் செலக்ட் பண்ணி போனது அது அது மூணு வருஷம் நல்லபடியாக முடிச்சிட்டேன் முடிச்சதுனால சரி கன்யூ பண்ணோம்னா படிக்கணும் படித்தா தான் வீட்டில் வந்து வெளியே வர முடியுறதுனால சரி எம்சிசியில் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போட்டால் தெரியாமல் கிடச்சிருச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் சினிமாவுக்கு ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தது சினிமா ஆசை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 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 எயித் நைன்த்து படிக்கும்போது வந்து அந்த சினிமா ஆசைன்னு தெரியாது பட் அந்த ஸ்டேஜில் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அந்த ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணுன்ற ஆசை வந்துடுச்சு அது மேபி கன்வெர்ட் ஆகி சினிமாவுக்குள்ளே வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் சீரியல் அஸ்டனேட்டராக இருக்கும்போதே எனக்கு சீரியல் பண்ணக்கூடாது சீரியல் நடிக்கக்கூடாது மட்டும் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சீரியல் நடிக்கக்கூடாது ஆ சீரியல் நடிக்கிறது தெரியல அது நான் அஸ்டனேட்டராக சீரியல் ஒர்க் பண்ணும்போதே வந்துட்டு எனக்கு ஏதோ சினிமாக்குள்ளே தான் போகணுன்னு சொல்லிட்டே இருந்துச்சு மனசு ஏன்னா அப்போது ஓப்பனிங் இருக்கும் ஃபஸ்ட் நைட்டாக இருந்தால் ஈஸியாக நடிச்சிடலாம் அப்புறம் டிவியில் இருந்தேன் டிவியில் இருக்கும்போது அவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் ஹீரோ நடிக்கிறதுக்கு விளையா நடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு தான் இருந்துச்சு பட் ஏதோ சினிமா தான் பண்ணணும் சினிமா தான் பண்ணணும்னு அப்போது அந்த டைமில் எல்லாரையும் சண்டை போட்டு வரலை வரலன்னு பகச்சிக்கிறது இதெல்லாம் இருந்துச்சு அதுன்னு தெரில அது சினிமான்றது ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்தோம் ஓரளவுக்கு அப்படியே இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் தெரிகிற அளவுக்கு வந்துடுவோம் இல்லை கொஞ்சம் இல்லை நிறைய பேருக்கு தெரியல வந்துட்டீங்க ஸோ சினிமா தான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்கள ஒரு ஒரு டைம் வீட்டில் வந்து உங்களோட ஃபேமிலியில் நீங்கள் என்ன சினிமா தான் நான் இதெல்லாம் படிக்கல எனக்கு சினிமா தான் பிடிச்சிருக்கு அதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னோடனே என்ன ரியாக்ஷன் உங்கள் வீட்டில் இல்லை அது நம்ம உடனே எடுத்த முடிவுனா ரியாக்ஷன் பயங்கரமாக இருந்துருவோம் நான் எயித்து நைன்த்தில் இருந்தே ஸ்டேஜு டான்ஸு சந்தான சார் சொல்கிற மாதிரி கோக்கரியில் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனால அவங்க என்னென்னா அப்போத்துலேருந்தே என்னை பார்த்துன்னு தான் இருக்காங்க எங்கேயாவது இப்போ ஸ்கூல் வீட்டுக்கு லேட்டாக வரணும் வரும்போது எதாவது கப்பு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வருவேன் இல்லைன்னா டிஃபன் பாக்ஸு ஹாட் பேக்கு பாரதியார் புக்கு திருக்குறள் புக்கு இந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு வரும்போது ஆனால் அப்போ இவன் வந்து இந்த விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கா நமக்கு தெரியும் ஸோ நான் காலேஜ் போய் சேர்ந்துட்டு அதே போல் அங்கே இருக்க கல்ச்சுரல்ஸில் போகிறது அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் ப்ளே பண்ணுறது அப்புறம் எங்கேயாவது போய்ட்டு கூத்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு வரது இதில் பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்கிறதா என்னென்னா சினிமாக்குள்ளே வேலை செய்ய போகணும் தெரியாது அவனுக்கு ஆசை அவனுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கிறது தெரியும் அப்புறம் சன் மியூசிக்கில் ஒரு சான்ஸ் விஜயவா சான்ஸ் கிடைக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு ஹாப்பி தான் பையன் ஆங்கர் ஆகிறான் போது ஒரு ஹாப்பி தான் பட் இதிலே அவன் இருந்துருவான்றத அவன் நம்மளை ஒரு டைமில் வந்துடுவான் வெளியே வந்துடுவான் போல அப்படின்னு நம்ம அதை விட்டுட்டு நடிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது தான் கரெக்டான சினிமா லைஃப்குள்ளே அப்போ தான் நம்ம நகர்றோம் அப்போ தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் போது தான் வீட்டில் இது நிரந்தரமான தொழிலாக யோசிச்சுக்கோ இல்லை வந்துட்டு வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்பா போலீஸ்ன்றதுனால நம்மளுக்கு அந்த ஹைட்டு வெயிட் இருக்கிறதுனால போலீஸ் ஆகிடு எஸ்ஏ ஆகிடு பண்ணிடலாம் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு இல்லை இல்லை நான் வேறு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படித்தாலும் ஈஸியாக எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ணுற முடியும் ஏன்னா அது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்
ஒரு பின்புலம் இல்லாமல் உள்ளே வரதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ நம்ம வந்த டைம் வந்து அப்போ தான் சம் மியூசிக் சேனல்ஸ்லாம் அப்போ தான் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு பீக்கில் இருக்குது நம்ம அதுக்குள்ளே போன்றது ஒரு பெரிய ஸ்டாக் ஒரு ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர் நம்ம ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து படிச்சுட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு சென்னை அதிகமாக பார்க்காத ஒருத்தம் தான் நான் சென்னைன்றது எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் பிளேஸ் ஐயா நீ சென்னை போகிறோம் ஜாலி அப்படின்னு ஊரில் பெருமையாக சொல்லிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு பையனாக தான் இருந்தேன் ரிலேஷன்ஸ் சென்னையில் இருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்மளுக்கு போயிட்டு வர ட்ராவல் இருக்கலாம் அன்றைக்கி இருந்த அந்த ஓஎம்ஆர் ரோடு அதில் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி நான் சென்னை போய் இறங்குவேன் அப்போ நான் லோயலால் வந்து படிக்கிற அந்த லைஃப் அங்கே நான் முதல் முதல்ல லோயலாவுக்கு வந்து அங்கே பார்த்த பசங்க நான் வந்துட்டு நல்லா அலைப்பாதை இது சாரி இது நம்ம கதல் கொண்டு தனுஷ் மாதிரி வந்து நிற்பேன் அவன் எல்லாம் அலைப்பாதை மாதன் மாதிரி இருப்பான் ஒவ்வொருத்தவங்களால் பார்த்தால கிட்டே நெருங்க முடியாது அவ்வளோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்குள்ளே சென்னை பசங்களோட பழக ஆரம்பிக்கிறோம் லோயலாவில் அப்படியே பேசுகிறோம் அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் அஸ்டன்டே ட்ராவர்த்துக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு சம்பளம் ஐம்பது ரூபா வாங்குகிறோம் அது ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா தான் முதல் நாள் சம்பளம் அதுவே நாலு நாள் அப்படி சார்ந்துட்டு அஞ்சாம் நாள் தான் கொடுத்தாங்க ஓகே செலக்டட் அஸ்டன்டே டேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க கவிதா பாரதின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நடிச்சிருக்கார் சார் அவர் தான் டேரக்டர் அப்போ அந்த சீரியல் விஜய் டிவியில் சலனம்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதில் அஸ்டன் டேரக்டராக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு சரி சினிமான் மறுபடியும் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் கிடைக்கல அப்போது மியூசிக் சேனலில் அப்போ பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகுது சரி அதில் ட்ரை பண்ணுவோம் போது இப்போ எனக்கு ட்ரை பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது சாதாரண பையன் தான் நான் அதனால் எனக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறதோ வாய்ப்பு கேட்குறதோ எனக்கு ஒரு பெரிய அது எனக்கு வந்து பழகிடுச்சு சினிமானால் ட்ரை பண்ணணும் வாய்ப்பு கேட்கணும் இதுதான் சினிமான்றது நான் பழகி இருந்ததுனால சன் மியூசிக் ஐ மீன் அந்த மியூசிக் சேனல் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த மியூசிக் சேனல் ட்ரை பண்ணணும் நான் என்ன நினச்சேன்னா சரி போனால் நம்ம ஆடிஷன் கொடுத்தா நம்ம நல்லா பேசுகிறோம் ஆடுவோம் பாடுவோம் அதனால் நம்ம உடனே செலக்ட் ஆடுவோம்னு நினச்சா அங்கேருந்தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கே நான் ஏறக்குறைய ஒரு வருஷம் ஆடிஷன் கொடுக்குறேன் ஓ போகிறேன் 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 ஒரு டைமில் அந்த சேனலோட ஹெச்ஓடி என்னை பார்த்துட்டு என்னை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அது மாதிரி ரொம்ப ஆடிஷன் கொடுத்தே ஃபேமஸான வருஷம் நான் மாறிட்டேன் ஏய் உன்னையே நீ எங்கே அடிக்கடி ஒன்று தான் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணலை உன்னை விட்டுறாண்ணா இல்லை சார் எப்படியாவது பண்ணிடலாம் சார் ஏதாவது பண்ணணும் சார் என்னென்னா ஒரு இடத்துல என்னென்னா நான் ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆடிஷன் கொடுத்ததுனாலே அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு போய் அந்த பையன் தயவு செய்து செலக்ட் பண்ணலாம் சும்மா சும்மா வரான் அப்படி தான் நான் செலக்ட் ஆனேன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க எனக்கே தெரியும் ஏன்னா செலக்ட்னா ஒரு ஒரு டைம் ரெண்டு டைமில் பண்ணிடுவாங்க இல்லைனா இல்லை தான் ரிஜெக்ட்னா ரிஜெக்ட் தான் பட் நம்ம தொடர்ந்து அதையும் முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் எனக்கு தெரியாது இப்போ முயற்சி பண்ணால் கிடைக்கின்றதுல நம்ம பண்ணுறோம் அது அது ஏதோ நேரத்தில் செலக்ட் ஆகணும் செலக்ட் ஆகிட்டு அப்புறம் அங்கே அப்படியே பண்ணுறோம் அப்போது அந்த டைமில் டிவியில் வந்துட்டு ஒரு மூணு டைம் பிரிஞ்சிருக்கோம் மார்னிங் டைம்ன்றது ஒரு பீக் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் எல்லாம் படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஈவினிங்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் பீக் டைம் ஆகும் ஸோ நம்ம நம்மளுக்கு கொடுக்குறது ஆஃப்டர்நூன் டைம் தூங்குறோம்னா போய் நம்ம என்ன பண்ணோம் பாட்டு பாட்டு அவன் தூங்க வைக்கிறதா வேலை நம்ம வந்து எவன் பார்ப்போம் இது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இதே போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு போர்டு இது எனக்கு சார் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் இதை நல்லா பண்ணுறா அப்படின்றாங்க சார் மூணு வருஷமாக பண்ணுற இதுவுமே நல்லா சார் பண்ணுறது அப்படின்றாங்க இல்லை இல்லை பயங்கரமாக பண்ணணும் சரி அப்புறம் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு நாலாவது வருஷம் செலிபிரிட்டி ஷோ இன்டர்வியூ பண்ணுறது அப்புறம் ப்ரைம் டைம் மூவ் ஆகிறது அப்புறமா ப்ரைம் டைம் வந்து பண்ணும்போது ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் போயிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் யோசிக்கிறேன் எதுக்கு வந்து நம்ம எதுக்கு இந்த வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மறுபடியும் சினிமாக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணும்போது இப்போ இந்த ஃபேம்லேருந்து நான் இறங்கணும் ஏன்னா டிவியில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு அப்போ எடுக்க மாட்டாங்க டிவியில் இருந்தாலோ டிவியில் ஃபேமஸாக இருந்தாலும் அப்போ வந்து நம்ம சினிமாவில் அவ்வளோ சீக்கிரம் செலக்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க அன்றைக்கி இருந்த சைக்கலாஜிக்கல் சினிமா மைண்ட் அது ஆக்சுவலாக நான் இப்போ இன்றைக்கும் அது இதுதான் யாரோ ஒருத்தர் தான் வர முடியும் ஏன்னா டிவி ஆர்டிஸ்ட்டும் இன்றைக்கும் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆனால் இல்லை எல்லாரெல்லாம் சினிமாவில் வந்துட முடியும் யாரோ ஒருத்தருக்கு அது நடக்கும் அதுக்கும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துட்டு அந்த டிவியோட ஃபேமை கொஞ்சம் மறைச்சி வேறு ஒரு விஷயத்தை பண்ணிட்டு தான் வர முடியும் அது அது மென்டலி அது சம்திங் அது தெரில அந்த கிராமர் எப்போ உடையும்னு தெரில அது இன்னி வரைக்கும் அது லைட்டாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்போ ரொம்ப அதிகம் அது டிவியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து அவ்வளோ சீத்தில் சினிமாவில் செலக்ட் ஆகிடவே முடியாது ஆடிஷன்லேயே சார் கூப்பிடணும் அப்படின்றாங்க நேரில் பார்க்கும்போது பயங்கரமாக பேசுவாங்க பட் கூப்பிட அப்படின்றாங்க அதுக்கப்பு
சூப்பர் ஸ்டாரே வந்து இருக்காரு அந்த பத்தி ஏதாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவேன் சின்னதுல இருந்து நீங்க டாப்புக்கு போயிட்டு டாப் நாட்சி போயிட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு அது நடக்குமான்னு கூட தெரியாது ரஜினி சார் படத்துல நடித்தலாம் இன்னி வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு அது நடக்காத ஒன்று தான் அது ரஞ்சித் சார் இருக்கவே அது நடந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஒரு மெட்ராஸில் இருக்க எல்லாருமே அடுத்த படத்துக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணார் அவர் அதில் நம்மளுக்கு அந்த லக்கில் அது நடந்துருச்சு சார் கூட நடிச்சதுன்றது அது நிறைய இன்டர்வியூவில் சொன்னது அது ஒரு எம்சிஎஸில் நான் காலேஜில் படித்த மாதிரி தான் அது அது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவர் இந்த சினிமாவையும் அந்த ஆக்டிங்கையும் அவர் எவ்வளோ பேஷனேட்டாக பார்க்குறாரு இந்த வயசுலேயும் அவர் அந்த அந்த இடத்தையும் மற்றவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் தரான்னு ஒன்று இருக்குல்ல நம்மளுக்காக ஒரு கேமரா வைக்கிறாங்க நம்மளை சுற்றி ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் வேலை செய்கிறாங்க நம்மளுக்காக மட்டுமே இன்றைக்கி டே நடக்குதுன்ற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல அதை நம்ம அவர்கிட்ட பார்க்கலாம் நம்ம ஆரம்பத்தில் என்னென்னா நம்ம போய் நடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம முன்னாடி ஒன் மோட் டேக்கர் ஒன் மோட் டேக்கர் வரணும் ஓகே ரைட் ஒரு பெஸ்ட் ஒரு நம்ம பண்ணலான்றது தாண்டி நம்மளுக்காக ஒரு நூற்றி எழுபது பேர் அந்த செகண்ட் வேலை செய்கிறாங்க அந்த டே நம்மளோடது நமக்காக மட்டுமே அந்த இடங்கள் இயங்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் இயங்குறாங்கன்னு ஒரு இடம் இருக்குல்ல அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து நம்ம ரெயின் சைட் அப்படியே பார்க்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் பர்ஃபெக்ட் அந்த அங்கேருந்து நம்ம கேரவான் போகிற டைம் கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டார் அங்கேயே உட்கார் வருவார் கூப்பிட்றாரு சார் நீங்கள் போங்க இல்லை இல்லை அடுத்த ஷார்ட் இருக்கா சார் மூணாவது ஷார்ட் உங்களா நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்றார் நீ வந்து ஏன் கூப்பிடணும் அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் நான் ரெடி பார்த்துட்டு இருப்பார் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பார் இப்போ நானே வந்துட்டு மெட்ராஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் கூத்து பண்ணும்போதெல்லாம் சார் ஷார்ட்டில் நான் போய் கேரளா உட்காந்துப்பா அப்படின்னு பட் நம்மளுக்கு என்னன்னா அங்கே இருக்க வேண்டாம் அவ்வளோட மெச்சூரிட்டி வரும் நம்மளுக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்பாட்டில் இருக்க வேண்டாம் நாங்கள் ஏன் ஓரமாக இப்போ உட்காந்துருவோம் சார் ஷார்ட்லாம் நான் போய் வெளியே உட்காந்து சொன்னேன் பட் அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம இருக்கணும் அந்த சீன் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் அந்த ஸ்பாட்டில் என்ன நடக்குதுன்றது நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருக்கல அதெல்லாம் அவர் சொல்லி கொடுக்கல பட் நம்ம அதை பார்க்கும்போது இவர் ஏன் இங்கே உட்காந்துருக்காரு இவர் ஏன் இங்கே இருக்கார் இவர் லேட்டாக வரலாம் என்னும்போது என்னென்னா அந்த அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு இது நம்ம இடம் நம்மளோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நம்ம சீன் நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணுன்றதுல அவர் அந்த இடம் அவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவர் கூட நடிக்கிறதோ அவர் கூட இருந்த டைம்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கூல் தான் ஆக்சுவலாக எல்லா இடத்துலையும் அதான் சொல்லுவோம் அது ஒரு ஸ்கூல் அந்த டேஸ் வந்து ஒரு ஸ்கூல் தான் கபாலி டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கூலிங் டைம் தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தேன் ஸோ அந்த படத்தில் நீங்கள் இந்த நடித்து வெளிவரப்ப இந்த விஷயத்த நம்மளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அது என்ன விஷயம் இருக்குன்னு நிறைய ஃபாலோ பண்ணி தான் இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் புதுசாக எனக்கு எதுவும் தோணலை புதுசாக எதுவும் தோணலை சாருக்கிட்ட நடித்தது தான் அந்த அவ்வளோ பெரிய உச்ச நட்சத்திரத்துடைய அந்த பேஷன் இருக்குல்ல அதுதான் நான் அங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பேஷனாக இருக்கும் அவ்வளோ நல்லது நம்ம இன்னும் இல்லைன்னு நினச்சேன் நம்ம தேடணும் முயற்சி பண்ணோம் அந்த முயற்சிகள்லாம் நம்மளை இந்த இடத்துல நகர்த்துச்சுன்றதுல நான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் இல்லைனா அது நடந்திருக்காது கண்டிப்பாக ஸோ அந்த லவ் தான் நம்மளை இவ்வளோ கொடுத்து நகர்த்திருக்கு கொஞ்சம் சூப்பர் ஸ்டார் கூட ரெண்டாவது படம் நிறுத்தி நம்புகிறேன் ஆனால் இன்னும் அதிகமாக உழைக்கணும் இன்னும் அதிகமாக பேஷனேட்டாக இருக்கணும் இன்னும் அதிகமாக லவ் பண்ணுறது நான் அங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ யாரை பார்த்தோன்னே அது கபாலியில் நான் அதை அதிகமாக கற்றுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அதிகமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நான் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இன்னும் பேஷனட்டாக இருக்கணும் இன்னும் பயங்கரமாக இன்னும் லவ் பண்ணுன்றது அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதிகம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓனாகவே வந்து ஹீரோவாக சென்டர் ஆஃப் த அட்ராக்ஷன் காலேஜ் ரோடு அப்படின்னு ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்கிறீங்க அண்ட் அந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க நம்ம தான் இந்த படத்துடைய ஹீரோ சிங்கிள் ஹீரோ நம்ம தான் அண்டு நம்மக்கிட்ட நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆஸ் ஆக்டர் ஆஸ் அ மெயின் ஹீரோ அண்ட் என்ன நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் இருந்து எடுத்தீங்க என்ன ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதில் சோலோ ஹீரோ இல்லை அந்த அது ஃபஸ்ட்டு படம் ஹீரோவாக பண்ணுறோன்னும் போது நான் அந்த கதை டிசைட் பண்ணது எப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் டேரக்டர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான் நான் வந்து லாயலாக ஒன்றா படித்தோம் ஸோ பதினாலு பதினஞ்சு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தராங்க நான் ஹீரோவாக பண்ணுறா மட்டும் தான் சோலோ ஹீரோ அவன் ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருந்தான் ப்ரொடியூசர் ஓகே பண்ணிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் ஓகே பண்ணியாச்சு ப்ரொடியூசர் இப்போ எந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணும்போது நான் தான் ஹீரோவாக பண்ணால் ப்ரொடியூசர் பண்ணுறேன்றாங்க இங்கிலீஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணலாம் ஓகே தான் ஒரு நியூ ரொம்ப நியூ ஃபேஸ் போகிறதுக்கு லிங்கேஷ்னா ஓகே அப்படின்ட்டாங்க
எனக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வர முடிய மாட்டேங்கிட்டா சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் மந்த்ஸ் டைம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் போகும்போது ஒரு ஒன் மந்த் டைம் எடுத்தோம் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜ் நம்ம குறைச்சிட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி எயிட்டில் மெயின்டைன் பண்ணோம் வெயிட் லாக் பண்ணோம் ஓகே ஷூட் போகலான்னு சொல்லிட்டு கோவிட் முடிஞ்ச உடனே ஷூட் போக ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அதுதான் காலேஜ் ரோடு நடந்த விஷயம் மற்றபடி ஒரு ஹீரோவா அந்த படத்தை தூக்கி தாங்கி அப்படிலாம் இல்லை பட் அதை முடிச்ச உடனே காயில் நான் பண்ணேன் காயில்னு ஒரு படம் அடுத்த படம் அது ரிலீஸ் ஆக போகுது காயத்ரியும் சுவாகதா கிருஷ்ணன் ரெண்டு பேர் ஹீரோயின் அப்புறம் அனுமோல் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சிருங்க ரமேஷ் திலகலாம் அது ஒரு சோலோ ஹீரோ தான் பட் கதை வந்து பெண்களை மையப்படுத்தின ஒரு கதை பெண்களோட உணர்வுகளை மையப்படுத்தின ஒரு கதையாக இருக்கும் ஒரு மலையாள படங்களுடைய அந்த பொறுமையான ஒரு கதையாடல் இருக்குல்ல அது அது ஒரு சூழல் அதுலேயும் என்னென்னா வந்துட்டு சேம் கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அந்த ஏழு பேரோட கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுனா அவங்கவுங்க பாட்டு அவங்கவுங்க பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த நாற்கர போர் அது ஒன்று இப்போ இப்போ போயிட்டு இருக்க படம் ஆக்சுவலாக இப்போ படம் பேர் வைக்கல காரைக்கால ஷூட் போயிட்டு இருக்கு அது வந்து ஹீரோ ப்ராப்பர் ஹீரோ ஹீரோயினை காப்பாற்றணும் ரெண்டு ஹீரோயினை காப்பாற்றணும் ஊரை காப்பாற்றணும் ஊரில் நல்ல பையன் பேர் வாங்கணும் சண்டை போடணும் அப்புறம் ஸ்விம் பண்ணும் கடல்ல கா கடல்ல இருந்து குதிக்கணும் கப்பல்ல இருந்து ஸோ இதெல்லாம் இப்போதான் நீங்க கேட்கலாம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டு உயிர் தப்பி தான் வந்திருக்கேன் நடுக்கடல்ல கொண்டு போய் விட்டுட்டு மேல இருந்து குதிக்க சொல்லிட்டாங்க அந்த பெரிய போட்ல இருந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் லேட் ஆயிடுச்சு அந்த அது என்னன்னா அந்த போட் வந்து நீங்க மார்னிங் வந்துரு ஒரு ஒரு எயிட் டு டென் குள்ள கரையில இருந்து கடலுக்கு போயிடணும் திரும்பி நீங்க போனோம்னா அந்த ஃபைவ் டு செவன் குள்ள உள்ள வந்தணும் பேக் டு அந்த ஹார்பர் வரணும் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த நாள்ல வர முடியும் அந்த அந்த நேரத்துல அந்த தண்ணி வந்து ஹைக்கா இருக்கும் மத்த டைம்ல அந்த தண்ணி குறையும் ஸோ நாங்கள் காலையில் போயாச்சு ஸ்டன் மாஸ்டர் உள்ளே வர முடியல அவர் வரது டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ திரும்பி வரத்துக்கு டைம் வந்து அந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் குள்ளே உள்ளே போயாகணும் அவங்க டைம் ஆச்சு போகலாம் போகலாம் போது குதிச்சுறேன் கேட்டேன் குதிச்சுடா கைப்பிள்ள அப்படின்னு ஒரு குதி குதிச்சு அப்படி நீச்சல் தெரியும் பண்ணுவேன் ஸ்விம் பண்ணுவார் கடலில் அடித்து பழக்கிறது இருந்தாலும் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பயம் இருக்கும் விளையாட்டாக பண்ணுறது வேறு ஒர்க் பண்ணும்பொழுது கரெக்டாக கேமரா கரெக்டாக குதிக்கும் ஒரு டைமில் முடிஞ்சால் சந்தோஷம் தான் நாலு டைம் குதிக்கணும்ல ஒரு மிட்டு ஒரு ஒய்டு ஒரு க்ளோஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் நிற்பாங்க நாலு டைம் ஏறி ஏறி அவ்வளோ பெரிய ஹைட்டுக்கு ஏறி ஏறி குதிக்கணும்னா எனர்ஜி போயிடும் ஒரு அப்புறம் பெரிய இருக்கிற கீழே ஆங்கர் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த அதோட அந்த ப்ரொஃபலர்லாம் இருக்கும்ல ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம கீழே போயிட்டு கண்ணு திறந்து பார்த்தா கப்பல் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அடியில் ஓப்பா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த படம் தான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த பெரிய ஹீரோக்கான ஒரு மெட்டீரியலான படம் ஆக்சுவலாக இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க படம் மற்றபடி இப்போ மூணு படங்களையும் நம்மளுக்கு வந்து வேலையை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் வேலை பெருசாக எதுவும் இல்லை ஓகே பரியர் பெருமாள் அந்த படத்தை பற்றி ஏதாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க ஒரு நல்ல படம் நல்ல படம் அது ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்த படம் இப்போ எனக்கு நான் பண்ண படங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் யூனிக்காக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லா படங்களையும் ஒரு தனித்துவமாக காட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது பரியரும் பெருமாள் வந்துட்டு அந்த நம்ம சென்னை பயன்றதுனால திருநெல்வேலி ஸ்லாங் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ஸ்லாங்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒன்று பண்ணணும் அப்போது மாறிக்கிட்ட நான் கேட்டது என்னென்னா பிரதர் என்ன பண்ணலாம் நம்ம லுக்காக ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே அங்கே அந்த காலேஜ் பசங்க படிக்கிற அந்த லுக்கு செட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் அங்கே போய் இருங்க தங்குங்க தங்கி அவங்க பசங்கிட்டலாம் பேச ஆரம்பித்தா ஒரு ஸ்லாங் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போய்ட்டு ஏழை ஏழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பிச்சாச்சு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு ஏழை ஓ இப்போ டவுன்லனா ஏழை அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி போனால் ஏழை அப்படின்னு அப்படி இன்னும் தள்ளி ஏழி என்றது என்னங்க ஏழை ஏழை இப்போ நான் எந்த ஏழை சொல்லணும் நீ வந்து ஏழை ஏலே கிடையாது இலே அதான் அவள் தான் சொல்லணும் அந்த ஏ தெரியக்கூடிய இந்த ஏ வரணும் யா போட்டு இருக்கீங்க அந்த இலே அப்படி வரணும்னாரு சரி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மயில் அப்புறம் நடக்கிறது அப்புறம் கையில் கயிறு கட்டினா அது எந்த மாதிரி அப்புறம் ஷர்ட் டைட்டாக போகிறது டக்கின் பண்ணால் டைட்டாக இருக்கணும் லூஸாக இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த டக்கின் கலையாமல் நடப்பானுங்க நான் பார்த்தேன் லிட்டிலாக பார்த்து அவங்களாம் கொடுக்கணும் காட்டினா அவ்வளோ அவன் மாதிரி எப்படி நடக்கும் அப்புறம் ஃபங்க் லைட்டாக அங்கே இருக்கும் அந்த முடிவு மட்டும் லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டு போவோம் அந்த நடை நெஞ்ச நிமித்தி நடப்பாங்க அந்த தோரணம் இருக்குல்ல அந்த தோரணம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் கடைசியில் கையை கொடுத்துட்டு நீ திரும்புகிற வரைக்கும் அந்த தோரணம் விடக்கூடாது தோத்தாலும் தோரணம் விடக்கூடாது அது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அந்த விஷயங்கள் பரியரும் பெருமாள் ஒரு கேரக்டரை வந்துட்
புரண்டார் அப்படி அந்த 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 டேபிளில் அப்படி டம்மு 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 அவனுக்கு கை கால்லாம் தேஞ்சிச்சு சார் 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 அப்படி விழுந்துகிட்டே போகிறார் ஒரு டேபிளெலாம் விழுந்து டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் தூக்கி அடித்து அப்படி எழுந்து நிற்கிற நின்றுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஓகேவா அப்படின்னு போய் மைக்கை பிடிச்சி உக்காண்டார் ஐயா இந்த படத்தோட சொல்லி முடிச்சுருவீங்க போல அப்படின்னு ஆனால் பண்ணியாக ஆகணும் பண்ண முடியாது சொல்ல முடியும் ஏன்னா பண்ணி முடிச்சோடனே பாபு சார் யோகி பாபு நான் ஓடி வரார் ஓடி வந்துட்டு இல்லைங்க நிறுத்துறா நிறுத்துறான்னு வரேன் அப்புறம் அவர் அடிக்க நான் ஓடி போயிருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரே டேக்கில் பண்ணும் அந்த எனர்ஜி லாஸ் ஆகாமல் பண்ணும் அது வர வரைக்கும் விட மாட்டேன் பிள்ளை அதை பண்ணி காட்டிட்டு வர என்ன வேணுமோ அதை பண்ணி காட்டும் அதுவும் அதை அந்த வெறித்தனமாக பண்ணுவா பிள்ளை அது அந்த தனக்கு என்ன தேவையோ அதில் ரொம்ப பயங்கர வெறித்தனமாக இருப்பாள் பிள்ளை ஸோ அது ஒரு டெடிக்கேஷன் இருக்குல்ல அது நம்மளுக்கு இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் அவரே இவ்வளோ பண்ணுறா அப்போ நம்ம இன்னும் எவ்வளோ பண்ணோம் அப்படின்னு தோணும்ல ஸோ அந்த டெடிக்கேஷன் மாறிக்கிட்ட சம பயங்கரமான ஒரு விஷயம் எந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் பிள்ளை வர வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது தேக்கின கூட போயினே இருப்பார் ஐயா வரல அவ்வளோதான் என் சரக்கு இருக்குன்னு கூட கேட்க மாட்டேன் எனக்கு அது வரணும் அப்படின்னு வரு சரி ரைட்டு ஓகே அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும்ல சரி நான் அந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது தேக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நான் மூணா டேக்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அப்படின்னு வரு ஸோ அந்த டெடிக்கேஷன் பயங்கர டெடிக்கேஷன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஆளுங்கள்கிட்டேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கலாம் கரெக்டாக ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டேருந்து ஒவ்வொரு வந்து ஸ்கில் இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம அதை வந்து கிராஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஆனந்த கண்ணனுக்கும் உங்களுக்கும் இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள் கண்ணா சினிமாவுக்கும் திடீர்னு டிவிக்கு போயிட்டிங்களே கண்ணா நம்ம பார்த்த நான் பார்த்த முதல் பர்ஃபெக்டான தொகுப்பாளனா ஒன்றா ஒரு ஆங்கர்னால் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கெல்லாம் தெரியாது டிவியில் வந்துட்டு கேமரா பார்த்து பேசுகிறவங்க ஆங்கர்னு ஒன்று ஒரு ஆங்கர் வந்து தன்னோடய ஹேர் ஸ்டைலில் கேர் பண்ணுவோம் நிற்கிறத கேர் பண்ணுவோம் தான் ஃபேஸ் எந்த லென்ஸில் நல்லா இருக்குதுன்னு கேர் பண்ணுவோம் அவரோட காஸ்ட்யூம் கேர் பண்ணுவோம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும் காஸ்ட்யூம்ஸ் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அதை கேர் பண்ணும் இதெல்லாம் கண்ணா எடுத்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவன் எங்கே நீங்கள் கிட்ட என்ன சொல்லுவான்னா ஒரு ஆங்கர்னால் வந்துட்டு சும்மா விளையாடுத்தனமாக வந்து ஷோ பண்ணக்கூடாதுன்றது நான் உங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் நிறைய படிச்சுட்டே போவேன் ஏன் வே அவன் வந்து வந்து லைவ்ன்றதுனால அவன் காலஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் பட் எனக்கு லைவ் கிடையாது நான் சொந்தமாக பேசணும் எவ்வளோ தான் நீங்கள் பேசுவீங்க மூணு வருஷம் சொந்தமாக பேசணும் நீ எப்படி பேசுவீங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் புக்கு ஒன்று கையில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் அந்த புக்கு படிச்சுட்டே தான் நான் ஏதாவது ஷோ பண்ணுவேன் என் ஷோ அவன் வீட்டில் பார்ப்பான் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவான் அப்படியே இன்றைக்கி செம்மையாக வந்துச்சு அந்த பழைய பாட்டெலாம் போடல அந்த ஒரு கவிதை சொன்னால் சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ அவன் எனக்கு சொன்னது ஒரு ஆங்கர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒன்று தேடணும் படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பழைய பேசவே கூடாதுன்னு என்கிட்ட சொல்லுவான் எனக்கு அவங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்கணுன்னா அவன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருப்பான் ரெண்டாவது வந்துட்டு அந்த யார் மனசும் நோகாமல் பேசுகிறது இருக்குல்ல அது அவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக பயங்கர சூப்பராக இருக்கும் அவங்க ஒரு சிலத்தில் எனக்கு நீ அந்த பொண்ணு அவ்வளோ கிண்டல் பண்ண இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக ஆச்சு இல்லை அது அவங்க என்ஜாய் பண்ணாங்க என்ஜாய் பண்ணாங்க பட் எனக்கு பார்க்குற எனக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் பேச வரமா இருக்கிற அப்படிங்களா டெய் உன் ஸ்டைல் வேறு என்னோடது வேறு நான் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருப்பேன் நீ அப்படி கிடையாது இல்லை நீ பண்ணுற ஷோ அவன் பண்ணுற ஷோ எப்படின்னா அந்த கல்யாணம் ஆணவங்க கால் பண்ணுவாங்க எல்லாம் முனக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கால் பண்ணுவாங்க இப்போது நான் நான் ஷோ லைவ் காலேஜ் கிட்ட பண்ணும்போது அவன் குயிட் பண்ணிட்டான் அப்போலாம் அவன் வேலையை விட்டு நின்றுட்டான் அப்போ என் ஷோ அவன் பார்த்து சொல்லும்போது நீ எவ்வளோ கிண்டல் பண்ணுற நீ மாட்டுக்கு போட்டு கலாச்சிட்டே இருக்க எல்லாரையும் அப்புறம் செலிபிரிட்டி வந்தாலும் கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் போகும் நல்லா தான் இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்வா ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குறைக்க ஆரம்பித்தேன் சரி ஓகே அவ்வளோ வேண்டாம் அப்படின்னு பட் நம்ம அன்னைக்கு பண்ணதான் இன்னைக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு போட்டு கிண்டல் பண்ணுறது தான் ஷோவே மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஆமாம் பட் நாங்கள் அன்னைக்குன்னா அந்த கிண்டல் பண்ணுறதே ஒரு மீட்டர் வச்சுருப்போம் அன்னைக்குனால ஒரு ஒரு நாலு வருஷம் பெண்டு தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அது மேலேருந்தே ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க அவ்வளோ கிண்டல் பண்ணணும் சொல்லுங்கள் அவ்வளோ கலாய்க்க வேணாம் சொல்லுங்கள் அந்த ஓவரில் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க பட் நாங்கள் எதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுமோ அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு அதுக்கே இப்போ ஆள் இல்லாமல் தவிச்சிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் ஜாலியாக பண்ண ஆங்கர் இல்லை அப்படின்றாங்க அடுத்ததான் அதான் கேட்க வந்தேன் இந்த ஒரு லிமிட்டே இல்லாமல் நம்ம நம்ம இன்னைக்கு வந்து லிமிட் கிடையாது நிறைய என்னன்னா இப்போ என்ன வேணாலும் பேசலாம் என்ன என்ன வேணாலும் பேசுறதுக்கு இப்போ ஆள் இல்லை அது அந்த அந்த என்ன வேணாலும்
சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் நான் எங்கேயுமே வந்து அவர் டெக்னீஷியன்றதுனால திட்டிடக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் என்ன இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு ஆனால் வந்துருச்சு என்னன்னா அவன் கடுப்பு ஏற்றுற அப்படின்னு தோணுச்சு பட் அவன் எங்கேயாவது ஒரு என்ஜினியராக இருந்துருவாரோ எங்கேயோ உண்மையாலுமே டப்பிங் ஆடி ஒரு அசோசியேட்டாக இருந்துருவோம் அஸ்டனராக இருந்துருவாருன்ற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல ஆனால் ஏன் இவ்வளோ கிண்டல் பண்ணுறான் அப்படியும் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு என்னை விட அவள் தான் பயங்கரமாக மோனிகா தான் லிட்டலாகவே நம்பிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு இடத்துல அங்கே சொல்லிட்டாங்க அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் நான் சார் நான் அதுக்கப்புறம் என்கிட்டே சொல்லிட்டாங்க இல்லை அது ப்ராங்க் தான் இருந்தாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் முடிச்சுட்டு வந்தாங்க ஓகே ஸோ உங்கள் கூட வந்து ஒரு ப்ராங்க் பண்ணியிருக்காங்க அது வேறு வைரலாக போயிட்டுருக்கு நீங்களும் பயங்கர டென்ஷன் எல்லாம் ஆகிட்டீங்க அதில் ஸோ இந்த ப்ராங்க் பண்ணுறவங்கள பார்த்தா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இல்லை இந்த ப்ராங்க் அவர் ஷோவாக வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலி இப்போ ப்ராங்க் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு செட் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க இப்போது நடந்துகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே செட் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க எல்லாமே ஏன்னா முன்ன மாதிரி ஆமாம் ஸ்கிரிப்டர் தான் மோஸ்ட்லி இப்போ நானே அந்த பசங்கிட்ட பேசினேன் ஒரு சில இடங்கள் நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் ஒரு முக்கால்வாசி சொல்லிவிடுவோம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் நாங்கள் எல்லாம் எங்களால் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுதே அப்படி தான் உங்கள் இப்போ ஜெய்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி தான் பண்ண முடியுமே தவிர முன்ன மாதிரி ப்ராங்க் வந்து நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ ஜெய் வந்து நான் கோவப்படும்போது எனக்கு சாஃப்ட் ஆகிட்டே இருப்போம் ஓகே எனக்கு என்னென்னா அவனோட ஃப்ரெண்டுன்னு ஒன்று நான் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தேன் இருந்தாலும் ஒருத்தர் ஏறுது எனக்கு ஏய் உன்னோட அவனுக்கு பண்ணால் ஏறுது அப்போ இருந்தால் நான் அவன் கிட்ட நான் கேட்கும்போது நாங்கள் வந்து சொல்லிவிடுவோம் நாங்கள் யாராவது உங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிவிடுவோம் அப்படி இல்லாமல் பண்ணால் கண்டிப்பாக நிறைய இடங்களில் பிரச்சனை ஆச்சு ஸோ இப்போ ஸ்கிரிப்டர் தான் ஆல்மோஸ்ட் ப்ராங்க் இருக்குது பட் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடினு இருந்துச்சுல அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் பெருசாக பண்ணாமல் எனக்கு தெரில தமிழ்நாட்டில் யாரும் அந்தளவுக்கு பயங்கரமாலாம் பண்ண மாதிரில பண்ணலாம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் எத்தனை நாளைக்கு கல்ச்சரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி ஓடிங்கிட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறதுல எனக்கு தெரில தப்ப ரொம்ப போகாமல் இருந்தால் ஓகே தான் அது ஒரு லிமிட் ஆ அவ்வளோதான் ப்ராங்க்குன்னு ஆயிடுச்சு அதை வந்து அவங்க பண்ணுறவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்கன்னா சந்தோஷம்தான் அவங்க மேபி டென்ஷன் ஆனாங்கன்னா அதை இவங்க சாப்ட் அவுட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கணும் அது கூல் பண்ணணும் அது அடுத்த கட்ட பிரச்சனை நகராமல் இருந்தால் சந்தோஷம்னா பட்டு இந்த இவங்க எது சொல்கிறது இந்த கலாச்சார காப்பவர்கள் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அது கோவம் வரும் தான் இந்த ஃப்ராங்க் ஷோஸு இந்த கிண்டல் பண்ணுற ஷோஸ்லாம் கோவம் வரும் பட்டு ஃபோன் மொபைல் கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் சில இடங்களில் வந்து சரி அது கடந்து போகிறது நல்லது சரி அது அந்த செகண்டு சிரிச்சுட்டு கடந்து போகிறது பட் மற்றவங்க மனசு நோகாத அளவுக்கு பண்ணுறது எப்பவுமே நல்ல விஷயம் அது ஓகே தான் ஓகே ஸோ நீங்கள் விஜய் அந்த இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணி நாங்களும் ப்ராங்க் ஷோ பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ நீங்களும் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை அதான் அதை சொல்கிறேன்ல இப்போ யாராவது ஒரு வேலை கோவப்பட்டாங்கன்னா நாங்கள் இமீடியட்டாக சமாதானப்படுத்தணும் அந்த இடத்துல நம்ம இருக்க முடியும்னா ஓகே நான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நீயும் கோவப்பட்டனா அது ப்ராங்க் ஷோ கிடையாது இப்போ நாங்கள் ஒரு டைம் என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு குவாலிஸ் காரில் வந்துட்டு ஒருத்தர் டெட் பாடி மாதிரி மாலெல்லாம் போட்டு உக்கார வச்சு ரோட்டில் போகிறவங்களை வந்துட்டு ஆனால் வாங்க டிக்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து டிக்கி தரந்தோடனே நாங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து கற்றுவோம் ஐயோ ஐயோ போனோம்னு கற்றுவோம் அந்த போனோம் வந்துட்டு அப்படி ஒழுவும் டமால் அவங்க தெரிச்சு ஓடுவாங்கல்ல அது அந்த ஏஜில் அந்த டைமில் அது ஒரு பயங்கரமான ஹாப்பி தான் ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் அவங்களை கூப்பிட்டு ஒரு சமாதானப்படுத்தி அந்த ப்ராங்க் சொன்னோம் அவர் அதை ஹாப்பியாக எடுத்துக்கிட்டார்னா சூப்பர் அதுதான் சூப்பராங்க அப்படி ஹாப்பியாக எடுத்துக்கல அவர் கோவப்படுறாருனா அதுக்கு நான் அந்த கோவத்தை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அவர்கள் பிடிக்கலன்னா அக்செப்ட் இன்னும் சும்மா ப்ராங்க் ஷோ வந்து ஓவராக பண்ணிக்கலாம் நான் திரும்பிய சண்டை போட்டோம்னா தப்பு அது தப்பு அந்த கோவத்தை நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டா ஓகே நான் சாரி நான் அப்படின்னு நம்ம கேட்குற இடத்துல இருக்கணும் அதை சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணாமல் அடுத்த கட்டம் நான் கற்றுக்கூடாது அதனால் அது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ப்ராங்க் ஷோ பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது பட் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா சூப்பர் தான் அக்செப்ட் பண்ணாத பிரச்சனை நம்ம அதை சால்வ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம நம்ம இறங்கி போய் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் அது உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிள் ஷோ வந்து உங்களோட டிஆர்பிக்காகவோ உங்களோட காசுக்காகவோ நீங்கள் ஒருத்தனை மனசை கஷ்டப்படுத்துறது தப்பு அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க ஜாலி தான் ஸோ நீங்கள் விஜயாக இருந்த காலமும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் ஹீரோ ஆகிட்டீங்க இப்போயும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறீங்க ஸோ விஜயாக இருந்த லிங்கேஷுக்கும்
ஓகே ஸோ உங்களோட ஜேர்னி பற்றி கேட்டாலே எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஹி விஜய் அசிஸ்டண்ட் ஆகவே இல்லை ஸ்ட்ரகிள் இல்லை அவர் தூங்கி தான் விட்டுருக்கேன் அதுதான் கொஞ்சம் சொன்னதுக்கே வந்து கண்டிப்பாக இப்போ நான் ஒரு செகண்ட் உங்களோட லைஃப்குள்ளே போய் பார்த்தா எவ்வளோ நைட்ஸ் எவ்வளோ டேஸ் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நம்மளேவே வந்து பூஸ்ட் பண்ணி நம்ம போகணும் போகணும் போகணுன்ட்டே நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க ஆக்சுவலாக கிரீம் பார்த்தா நிறைய நாட்கள் வீணடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ உடங்கள் வீணடிச்சிருக்கும்னு தோணும் ஆனால் என்னென்னா நம்ம பிடிச்ச விஷயத்துக்காக தான் அந்த வீண் அடிச்சது எல்லாமே ஒரு அனுபவமாக தான் நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால அது ஜாலியாக போயிட்டுருக்கு தெரில எத்தனை பேர் இப்படி எடுத்துப்போம் அதில் பட் நம்ம அப்படி தான் போய் ஆனால் ஏன்னா இது முழுதும் எனக்கு தெரிஞ்ச தொழில் இது கூட தான் நம்ம ஓடி ஆகணுன்றதுனால அது அது ஒரு ஜாலியாகவே எடுத்துக்கிறது அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக ஸோ உங்கள் கிட்டே நான் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ் என்ன ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப நேச்சுரலாக எது எது இருந்துச்சோ அதை மட்டும் கரெக்டாக சொன்னீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நீங்கள் இன்னும் நிறைய ஹைட்ஸ்க்கு போகணும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் சந்திக்கிற இன்னொரு